எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாலூட்டும் தாயின் உணவு முறைகள் மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கான வழிகளை பற்றி தாங்க பார்க்க போறோம் குழந்தைக்கு பாலூட்டும் தாயின் உணவை பொறுத்து தாங்க தாய்ப்பாலில் உள்ள சத்துக்கள் தரமானதாக இருக்கும் எனவே அம்மா குழந்தை இருவரின் நலனும் அம்மா எடுத்துக்கொள்ற உணவுல தாங்க இருக்கு இதை தாயானவள் உணர்ந்து தன்னுடைய உணவில் அதிக அக்கறை செலுத்தணும் பாலூட்டும் தாய் தினமும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு முதல் மூவாயிரம் கலோரிகள் வரை தரும் உணவை சாப்பிடணும் சரி வாங்க பாலூட்டும் தாய்க்கு தேவையான உணவு முறைகள் மற்றும் ஆரோக்கியத்தின் முக்கியமான பத்து வழிகள் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒன்று தேவையான அளவுக்கு காய்கறிகளும் பழங்களும் கலந்த சரிவிகித உணவை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்டாலே போதும் தாய்ப்பால் நன்றாக சுரக்கும் உதாரணமாக சொல்லணும்னா கேரட் பீட்ரூட் காலிஃப்ளவர் முட்டைகோஸ் பூசணி ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் என வண்ண வண்ண காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் தாயின் உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை தரும் இந்த ஆற்றல் தாய்ப்பால் மூலம் குழந்தைக்கும் சென்றடையும் குழந்தைக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் ரெண்டு பால் பொருட்கள் முக்கியம் குழந்தையின் உடல் வளர்ச்சிக்கு புரத சத்து மிகவும் அவசியம் குழந்தைக்கு இதை தாய்ப்பால் தாங்க கொடுக்க முடியும் எனவே குழந்தையின் தாய் தினமும் குறைந்தது ரெண்டு டம்ளர் பாலும் ரெண்டு கப் தயிரும் சாப்பிடணும் பாலில் பூண்டு கலந்து சாப்பிடுவது நல்லது மூன்று பருப்பு பயிறு முளை கட்டிய தானியங்கள் மற்றும் பயிர்கள் உலர் பழங்களை சாப்பிடலாம் நான்கு மீன் முட்டை கோழி இறைச்சி ஆட்டிறைச்சி ஆகியவற்றையும் சாப்பிடலாம் ஐந்து பச்சை காய்கறிகள் கலந்த சாலட் மிகவும் நல்லது தினமும் இரண்டு அல்லது மூன்று கப் பழங்கள் சாப்பிட வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆறு தினமும் ஒரு கீரை சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது ஏழு தினமும் மூன்று லிட்டருக்கு குறையாமல் பாதுகாக்கப்பட்ட சுத்தமான தண்ணீர் குடிக்கணும் எட்டு கற்ப காலத்தில் செய்யும் உடற்பயிற்சிகளை போலவே பிரசவத்திற்கு பிறகும் தாய்க்கு உடற்பயிற்சிகள் தேவை சுக பிரசவம் என்றால் குழந்தை பிறந்து ஒரு மாதம் கழித்து உடற்பயிற்சிகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிக்கலாம் சிசரியன் என்றால் மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி பிரசவத்திற்கு பிறகு ஆறு வாரங்கள் கழித்து உடற்பயிற்சியை ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்பது எண்ணெயில் பொறித்த வருத்த உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது சேவு மிக்சர் முறுக்கு வடை போண்டா சமோசா போன்ற நொறுக்கு திணிகளை தவிர்க்க வேண்டியது அவசியம் கொழுப்பு மட்டுமே மிகுந்துள்ள நெய் வெண்ணெய் ஐஸ்கிரீம் கேக் போன்ற உணவுகளை தவிர்ப்பது ரொம்ப நல்லது எனங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேலும் இது போன்ற நல்ல தகவலை தெரிஞ்சுக்க சத்தியம் டிவியோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க 